একটা ভালো মন্দর একটা চাহিদা আছে কখনো মন চাইলে একটু বাইরে টেডে যাবে তারপরে একটু সাইন্স টেনিস খাবে তা তো কিছুই করতে পারে না তবুও তো দায়িত্ব আছে তোরা পোলারা হিসেবে কোনো দায়িত্ব পালন করছো তোমার একটা দায়িত্ব আছে না সে তো সেই দায়িত্বটাও পালন করে না খালি অসুস্থ অসুস্থ বইলে একা রুমের মধ্যে শুয়ে বইয়ে এই কাটা ভালো করছে করবে না অন্য সকাল লাভ নাই মুই খুশি माथा गरम कर लाभालाफी कर मन दिए भारे तुम पाथर मूर्त मत दाड़ाई रे जीवन तेल ना আপনি কোন টাকা পাইবেন না আমার লাগে ফাপর বাজিতে যেগুলো করে না এগুলো আমি পছন্দ করি না মুই এত কাহিনী করিস না তাই নাকি টেগাড়া ভাই কত টেগাড়া দে আজমল সাহেব যে টেগাড়া দিছে টেগাড়া দে बेटा আজমল সাহেব যে টাকা দিছে টাকাটা নেওয়ার যোগ্য আপনি হ্যাঁ টাকা সান তা হাতে দিতে পারবো না আপনার উল্টো দৌড়ে রেখে বাইরে গিয়েছেন না ওই কি 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 টাকা দিবি তুই জানাস না বেটা কি কি টাকা দে টাকা ভাই কি কি দেবে কি কি দেবে টাকা দে দিতে লাগি দিতে লাগি দিতে লাগি টাকা 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 দিতে লাগি मतलब मानुषा मैला 
আর আমিই বা কি করব আগে তো এত কিছু জেনে আমি তোকে বিয়ে দেইনি আব্বা তুমি এটা নিয়ে একদম চিন্তা করো না আগে দেখি কি হয় আমি এসব নিয়ে টেনশন করছি না আমার খুব ইচ্ছা ছিল আকবর সাহেবের ছোট ছেলের সাথে তোর বিয়েটা দিতে কিন্তু তা তো হলো না পেলাম কি জালালকে এখন এই ফ্যামিলিতে এসেও দেখি কত ধরনের কাহিনী এখন তারা নাকি রেগুলার সার্কেস করে শোন এখন তোর কাজ হবে জালালকে হাতের মুঠে রাখা তুই যেমনি জালালকে নাচাবি জালাল যেন তেমনি নাচে বুঝতে পেরেছিস কিন্তু আব্বা আমি জালালকে কিভাবে নাচাব সেটাই তো বুঝতে পারছি শোন এখন তোর কাজ হবে জালালকে কন্টিনিউ পুষিং করা যেন এই ফ্ল্যাটটা ওর নামে ওর বাবা লিখে দেয় আর যখনই লিখে দিতে চাইবে তখন যেন আসতে জালালকে বলে তোর নামটা লিখিয়ে নিতে পারিস এই টু প্ল্যান তুই করতে পারবি না তুই আমার মেয়ে হয়ে তাহলে কি হলো কোনোভাবে যদি লিখে নিতে পারিস তারপর খেলা কোথেকে কোথায় যাবে তখন দেখা যাবে এখন বুঝলাম বাবা তুমি কেন এত চুপচাপ বসে আছো তোমার মাথায় হিটলারের বুদ্ধি চেপে বসে আছে তোর বাবার নাম কি কাদের চাকলাদার এই জালাল একটা ঘটনা ঘটে গেছে কি ঘটনা ঘটেছে আরে তোমার দূর করে দিছিল ভাবি সেই জঞ্জাল আবার সাথে করে নিয়ে আইছে এটা তুমি সুখবর করছ সুখবর বলবো না তো কি বলবো এই নিজের মুখ দিয়ে তো বলছিলা যাতে ময়না রে হাত করতে পারি সেই কথা বলো নাই তুমি আর এখন সেই ময়না ফিরে আসছে তারাই বলতেছো জঞ্জাল জঞ্জাল মনে করবো না কি করবো হ্যাঁ এ তোমার কথা শুনিছে তুমি যদি কইছো যে ডানি যাও ও গেছে বাহ আর পায়ে দাঁতি করে ডানি গেছে সামনে দাঁতি করে পিছনে গেছে ও আসলি কি না আসলি এই আশা সেই আশা না তোমার ভাইজান কোর্টে যাইয়া একেবারে কোর্ট ম্যারেজ কইরা কৌল বইলা তারপরে হাতে হাত রেখে তাকে নিয়ে বাড়িতে এসেছে বুঝতে পেরেছো এ তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি বিলকে রীতি মতন খুন করতে চাইছে ঠিক আছে তুমি দেখছো তুমি সাক্ষী দেবা যে তুমি মরে মারতে দেখছো কি বলেন ভাইয়া আমি তো কিছুই দেখি নাই আমি কি সাক্ষী দিব মিথ্যা সাক্ষী দিব এই এত বেশি বোঝকা পদোন্নতির দরকার আছে না তুমি দেখলেও দেখছো না দেখলেও দেখছো তাহলে আমাকে বলুন কি করতে হবে আজমল স্যার অনেকদিন পরে গোপি সাইবে তার লগে সাক্ষী দিতে হবে যে মরে মারতে চাইছে রীতিমতন খুন করতে চাইছে তুমি যদি ঠিক মতন আজমল স্যারের ওই সাক্ষীটা দিতে পারো এবং কতগুলো কইতে পারো দুলালের যে কোনো মুহূর্তে মই এই অফিস দা বাইক করে দেব দুলালের স্যারে তোমারে পাই টু পাই ইনটু পাই টুলুত করে বই দেব কি বলেন বাদুর ভাইয়া এটা কি কখনো সম্ভব তুমি খেলি পাই টু পাই ইন টু পাই টু লুট করিয়া সামনে যাইয়া সাক্ষীটা দিয়ে দেবা কিন্তু ডরাবো না ভয় পাবো না ঠিক আছে ঠিক আছে বাদুর ভাইয়া আপনি কোনো চিন্তা করেন না আমি একদম পাই টু পাই ইন টু পাই কইরা একদম সাক্ষীটা দিয়ে দিব আপনাকে যে মারতে চেয়েছিল এবং অ্যাটেম্প টু মার্ডার করতে চেয়েছিল সব আমি জানতাম তুমি পারবা ঠিক মত কাজে মনোযোগ দাও সময় মত আমি তোমার লক করব ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার আমি বিয়ে করেছি সে বিয়ের দাঁতকে খাটিয়েছিল তুই হ্যাঁ সেটা তো আপনি পারেনি কারণ আপনি আমার বাপ কিন্তু আমি তো দেখি আমার চাস্ত ভাইরা আমার চাচা সবাই দুটো করে বিয়ে করছে তা আপনি যে বিয়েটা করেন নাই তা গ্যারান্টিটে কি বলেন আমারে জালাল ধৈর্যের বাদ কিন্তু আমার ভাঙে যাচ্ছে তুই কার সামনে খারাই কথা করছিস কোনো বিয়ের সামনে খারাই কথা করছেন তালের সঙ্গে খারাই কথা করছিস তোর বাপের সামনে তুই কথা করছিস ভুলে গেছিস তুই দুটো বিয়েটা করবো করলাম হারাম দাদা 
আরে কথা দিতে আমার মুখে আনলি আব্বা আপনি শুধু শুধু আমাকে বই না তো আমি কি ইচ্ছা করে বলছি নাকি আমার মনে হয় কি জানেন যে আমিও একসময় দুই তিনটা বিয়া করি আমার কলম ধৈর্যের বাদ ভাঙিয়ে গেছে জুতো পায়ের থেকে খোলবো একটা ঘেটির পরে কষবো ফাজিল কোয়েন্টের হ্যাঁ ভালো কথাবার্তা শিখে গেছে আজকাল বাপের সঙ্গে কী করে কথা করতে সেটাও শেখনি হ্যাঁ অলক্ষণে কথা করতে কী ধরনি ফের মুখ তো কথা বেরিয়েছে একদম জুতোয় মুখ ফাটাই দেবো হ্যাঁ আমি কইলে তো অলক্ষণে কথা হয় আর আপনার যে ভাই আপনার ভাই স্যার এক একটা কাহিনী করতেছে সেটা কিছু না না তুই যদি বুঝতি তাহলে এই কথা আমার সামনে তুই করতি আমার সবচেয়ে দুঃখ তুই আমার সওয়াল হয়ে এই কথা তুই আমার সামনে করতিস তোর মাথায় যদি গিলু থাকতো এই কথা তুই উচ্চারণ করতি না সেটা তো আমারও প্রশ্ন আব্বা আচ্ছা বা কন্ত আপনার মাথায় কি সত্যি গিলু আছে নাকি গোবর আমার মাথায় গিলু আছে না গোবর আছে সেটা টের পাওনি হ্যাঁ আরে গোবরে যদি থাকতো তাহলে ওই ঢাকা শহরে বসত করা লাগতো না গোবরে যদি থাকতো তাহলে ফ্ল্যাটের মালিক হতে পারতাম না গোবরে যদি থাকতো এই ব্যবসার মালিক হতে পারতাম না তাহলে তোমার জায়গা তো করে জানো করাইল বস্তি আর নাহলে কমলাপুরের বস্তি এই ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি দেওয়া লাগতো না কিন্তু ওই যে সেলিম ভাই যে কয় যে আপনি নাকি একটা বলো পাগলে কি না কয় ছাগলে কি না সেলিমের কোনো ভ্যালু আছে ওকে মানুষের পর্যায়ে পরে হ্যাঁ নেশা করা কি না কয় খালি নেশা করবে কতটা পাগল পাগল যদি না হবে তাহলে জেসিয়ার মতো মায়ের সাথে সম্পর্ক করবে কি তুমি এইটা কিন্তু আব্বা আপনি ঠিক কথা বলছেন কোথায় জেসিয়া আর কোথায় সেলিম হ্যাঁ বলে কি কোথায় সেলিম কোথায় জেসিয়া दोष ना कि अन्न किस एक मन कार আমার বলে তো মনে হয় না জিজ্ঞেস করা লাগবে বিলকিসের কাছে চলটা আসলে কার আচ্ছা সেলিম তুমি এত হাইপার কেন হচ্ছ হাইপার হবো না আশ্চর্য ব্যাপার বাবা মানে বাবা এরকম একটা কাজ করবে মেনে নেব কিভাবে আমি তো বাবাকে ক্লিয়ার বলে দিয়েছি যে বাবারা ছেলেকে ত্যায্য করে আপনি যদি এই কাজ করেন না ছেলে হিসেবে আমি বাবা বাবাকে ত্যায্য করি এটাই সবচেয়ে বড় ভুল করবে তুমি তোমার বাবা যদি তোমাদের প্রতি রাগ হয়ে সবকিছু ময়লাকে লিখে দেয় তখন ব্যাপারটা কি হবে বুঝতে পেরেছ সব তো পক্ষে চলে আসবে তুমি কি মানে পাগল হয়েছ বাবা লিখে দিলেই হলো আমরা দরকার হলে বাবার বিরুদ্ধে মামলা করবো এসব পাগলামো কথাবার্তা বলো না বাবা যা করতেছে ওনাকে করতে দাও এতে তোমার আর আমার ফায়দা বেশি আমাদের ফায়দা মানে কি বলতে চাও আহা সেলিম তুমি কেন বুঝতেছো না আমাদের এই রিলেশনশিপটা তোমার বাবার অ্যাকসেপ্ট করা অনেক বেশি জরুরি আর এতে তো আমাদেরই ভালো তাই না দরকার নেই বাবাকে এইসব না অ্যাকসেপ্ট করলে না করবে তাই বলে আমি এরকম একটা জিনিস মেনে নেব কি বলো তুমি শোনো সেলিম তোমার বাবা যদি আমাদের দুজনের রিলেশনশিপটা না অ্যাকসেপ্ট না করে না তাহলে কিন্তু সমস্যা হয়ে যাবে আর তুমিও আমাকে আর পাবে না তোমার লাইফে আশ্চর্য কি বলছো তুমি ও মাই গড তুমি হচ্ছে তুমি হচ্ছে আমার স্বপ্নের পায়রা তোমাকে আমি হারাতে পারবো না আচ্ছা ঠিক আছে তুমি বলছো তো আমার আমার একটু মানতে সময় লাগবে আমি চেষ্টা করবো কথা দিই चलार चेस्ट कर घर मध्य चलते सब मन मेजाज खराब हाथ 
তুমি বাইরে বিয়া করাই দিস আমি এই সমস্ত কিছু করি নাই তুমি তোমার ভয় দেখাচ্ছো আমি ভয় পাবো কিছুর জন্য ওরে আল্লাহ তোমারে বুঝাইতে আসি কি তুমি বসতে আছো কি হ্যাঁ আরে দুলাল যেই ভারে খেতে আসে তাতে তো মনে হইতাছে তোমার উপর ভূমিকম্প নামবে এবং বেয়াদবের মতো সে এমন হইতে পারে তোমার গায়ে হাত তুলতে পারে এটা কি রকম কথা কসছ তুমি আমার উপর ভূমিকম্প হয়ে যাবে বেয়াদবের মতো গায়ে হাত দেবে আমি কিছু করে বসতে কোন কি তোমার তো মুখে মুখে কথা খানি আছে আর কিছুই নাই বারবার বলতে আসি মই কিন্তু আবাস পাইছি এখনো সময় আছে তুমি সাবধান হয়ে যাও বলতে আসি বাসার বাইরে যাইও না বড় ভাই বিয়ে করিছে সেই জন্য দুলালের মন খারাপ হইছে খালি দুলালকে সবারই মন খারাপ হওয়া উচিত এটা আমারও তো মন খারাপ হয়েছে আমি তো চুপচাপ বসে থাকতে পারি না হ্যাঁ আমি চাই এই বাড়িতে কি দিয়ে কে সমাধান হবে সেইটা তা না তুমি আমার কষ্ট যে ঘরে বসে থাকতে আমি চুরি আছে ঘরে বসে থাকতে শোনো আমার একটা প্ল্যান আছে বড় ভাই যেহেতু বিয়ে করেই ফেলাইছে হ্যাঁ তাইলে আর কি করা মানে তো আমাকে বাড়ির বউ হয়ে গেছে এখন যেমনি করে হোক ছলে বলে কৌশলে এই ময়নারে আমাকে কব যায় আনতে হবে আর সেই দায়িত্বটা আমি তোমার সব দিলাম কথাটা মনে রাখি খুব তো বইলে ফেলা একেবারে মুখ দিয়ে বড় বড় করে বইলে ফেলিলা যে ওরে একেবারে হাতে আনতে হইব কেমনি হ্যাঁ ওরে হাত করবো কেমনে ও তো এখন এইবারে বউ হয়ে গেছে ওর কি বললেই হাতে আনা যাবে হুম যাবে নি বউ হয়েছে নাম মাত্র বুঝলা খালি বউ নিতে হবে না হাতে কিছু থাকা লাগবে বউকে আসলের মধ্যে কি থাকে চাবি না ওই চাবি যেল করে দেখো যে সুর সুর করে তোমার ছায়ায় চলে আইছে বলতে পারিস ওরে বাবা তোমার মাথায় দেখি একেবারে ভালো বুদ্ধি একেবারে সুন্দর একটা বুদ্ধি বলছো চাবি হুম চাবি হলো মাইয়ে মাসের পছন্দের জিনিস ওইটার লোভ দেখাইলে এমনি সুর সুর করে চলে আসবে এই জন্যই কই তুমি আমার কথাটা একটু শোনো তা না আমার কথা কানে তোলো না উল্টো পাল্টা কথা আর মেজাজটা খারাপ করে দাও হয়েছে মোরও বুদ্ধি কম নাই একেবারে এখন বুদ্ধি দিয়ে একেবারে হ্যাঁ একের উপরে উঠে গেছে দেখ পানি কীরকম সাকসেস হতেই পারো তারপরও বলতে আসি এই এক সপ্তাহ ঘরের বাইরে যাবো না খাবার দাবার টিভি দেখ সেটা মনে হয় মানতে পারবো না আর তোমার যে দায়িত্ব দিলাম এটা তুমি পালন করতে পারো তোমার বরাদ্দ হলে একটা গিফট দেবো बुझेहार बन सर আমি আম্মের প্রতি খুব খুশি হয়েছি স্যার দুলাল স্যারের বোলাইয়ে যেভাবে অপমান করছেন মুই খুব খুশি হয়েছি কিন্তু আমি তো তোমার উপরে খুব নাকর্ষ হয়েছে স্যার তুমি অফিসে যেরকম হম্বি তম্বি করা শুরু করেছো তাতে করে তো সমস্ত লোক আমার বিপক্ষে চলে গেছে সবাইকে তো তুমি আমার বিপক্ষে দাঁড় করিয়ে ফেলেছো তোমাকে এনে আমার কি লাভ হলো ভয় না কেন মেয়ের মতো শাশুড়ি হয় না কেন মায়ের মতো ঘন ঘন দিন দিনে কত কথা হয় কেউ বা থাকে শান্তি দে আর কেউ বা থাকে ভয় কথার কাটা কুটি কখনো খুন সুটি এই তো